el Señor juntos el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios está en este lugar el Espíritu de Dios se mueve en este lugar está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para guiar el Espíritu para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar el Espíritu de Dios, está aquí, dilo conmigo, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. hermanos que Dios ha traído a este mundo y ha querido compartirlo con cada uno de nosotros hermanos es el amor hacia el prójimo gloria a Dios amar el amor hermanos es una bendición tremenda en cada uno de nuestras vidas el amor hermanos rompe cadenas el amor, hermanos, hace cosas grandes y maravillosas en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Y yo en esta noche, yo te pido, hermano, gloria a Dios, que el amor de Dios no se apague en tu vida en esta noche, hermanos. Porque el amor de Dios es el que nos sostiene. El amor de Dios, hermanos, es el que nos manda tendrá en estos tiempos difíciles, en estos tiempos hermanos que muchos decimos que hay tribulación en muchos tiempos hermanos tal vez donde muchos estamos de, de, muchos declaran hermanos escasez pero nosotros tenemos que declarar hermanos lo contrario, nosotros tenemos que declarar bendición nosotros tenemos que, que declarar, hermanos, bienaventuranzas en nuestra vida, gloria a Dios. Nosotros tenemos que declarar riquezas en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra vida espiritual, gloria a Dios, para que Dios se mueva en cada uno de nosotros, hermanos. Y antes de empezar, yo estaba leyendo ahí en el libro de Apocalipsis. Y Dios exhorta, hermanos, ahí en Apocalipsis 2, a la primera iglesia. 
Y Dios, hermanos, la tacha como una iglesia, hermanos, sin amor. Está hablando de la iglesia de Éfeso. Era una iglesia, hermanos, que luchaba. Era una iglesia, hermanos, que tenía muchas virtudes. Pero el primer amor hacia Dios, hermanos, se había perdido por muchas circunstancias. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene los siete estrellas en su diestra. Dice, el que está en medio de las siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras. Y tu alto trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y los profetas eh, y los aprobado, dice, y lo que y lo que dicen ser apóstoles. Y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido pas, paciencia, dice, y has trabajado arduamente por amor en mi nombre, has trabajado por amor en mi nombre, dice, y no has desmayado, pero tengo contra ti, y aquí viene una exhortación del Señor, que has dejado tu primer amor, porque aún muchas veces, hermanos, trabajando, Dentro de la casa del Señor, trabajando para el Señor, gloria a Dios, hemos perdido ese amor, ese primer amor, hermanos, esas ganas de trabajar en la obra, gloria a Dios, a veces trabajamos por inercia, a veces trabajamos porque nos mandan, porque hermanos nos dicen, pero hemos perdido ese amor, gloria a Dios, hacia la obra de Dios por muchas circunstancias, por pruebas que hemos pasado. Pero hermano, Dios nos habla en esta noche, gloria a Dios, y Dios nos está pidiendo que seamos valientes, hermano, que no perdamos ese primer amor. Gloria a Dios, que lo abracemos hoy, que lloremos hoy, hermano, delante de su presencia y le digamos, Señor, en realidad, hoy te necesitamos, Señor. En realidad, gloria a Dios, hoy necesito de ti, Padre Celestial. Necesito que tú me unjas con colirio, que tú me unjas con aceite, Señor. Que tú llenes mi corazón, que tú, Señor, llenes todo todo vacío, gloria a Dios que hay en mí, Padre Celestial, así es que hermanos, gloria a Dios, y ahí en Primera de Juan, antes del Apocalipsis, Primera de Juan capítulo 4, hermanos, gloria a Dios, versículo 7, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios, y conoce a Dios, hermanos. Vea qué importante, hermanos. Gloria a Dios. Todo aquel que ama, hermanos, está bajo la cobertura de Dios, hermanos. Nosotros, hermanos, no podemos odiar. Nosotros no podemos odiar a nuestro vecino. No podamos, no podemos odiar a aquellas personas, hermanos, que tal vez, hermanos, por la vida que llevan, nos han querido hacer daño. Tenemos que amarlos, tenemos que orar por ellos, tenemos que romper esas cadenas, Padre de Gloria, que el enemigo ha querido venir a poner, esa, ese obstáculo que el enemigo ha querido venir a poner, hermanos, en nuestras vidas. Usted y yo, hermanos, tenemos que romper esas cadenas hoy en el nombre de Cristo Jesús, orando, hermanos, gloria a Dios, porque Dios nos dice que nos amemos los unos a los otros, hermanos, gloria a Dios, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios es amor, que Dios, hermanos, Dios es amor. Y por eso Él mostró el amor de Dios, hermanos, para con nosotros. Por medio de su Hijo Jesucristo, 
por medio, hermanos, Padre de Gloria de su Hijo, Él demostró el gran amor que nos tenía cada uno de nosotros, hermanos. Entonces no es tiempo, hermanos. No es tiempo de que tú bajes las manos. No es tiempo, hermanos, de que tú te quites la armadura de Dios. Además, bien es tiempo, hermano, de que usted empiece, gloria a Dios, hermanos, a llenar, Padre de gloria, Señor, esa armadura de Dios. A ponerse esa armadura de Dios, gloria a Dios, a declarar que la armadura de Dios, hermanos, está sobre tu vida. Que la armadura de Dios, gloria a Dios, se mueve, hermanos, en cada uno de nosotros. Tenemos que declarar, Padre de Gloria, que la armadura de Dios, hermanos, es la que nos va a fortalecer en este día, cada día, cada momento, hermanos, cada instante de nuestras vidas. Gloria a Dios. Así es que usted y yo tenemos que darle, hermanos, en esta noche, la gloria a Dios. Tenemos que glorificar su nombre. Tenemos que declarar, hermanos, en esta noche que el Espíritu de Jehová, gloria a Dios, está en cada uno de nosotros, hermanos. Gloria a Dios. Así es que usted en esta noche declara esas bendiciones. En esta noche, hermanos, suelta palabra de bendición sobre tu amigo, sobre tu enemigo. Dígale, Señor, enséñame a amar. No es posible Hermanos, gloria a Dios que dentro de la misma familia a veces nos aborrece. Hay aborrecimiento, hermanos, dentro de la misma familia. No hay amor. Gloria a Dios. Por eso yo te bendigo, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús en esta noche. Y yo te pido, hermanos, que nos unamos en esta noche en una oración de ruego, de súplica, en una oración, Padre de Gloria, pidiéndole al Señor que trabaje aquí en nuestro corazón, gloria a Dios. Así es que, hermana Sarita, hermano Mauricio, Jenny, Claudio, Angie, gloria a Dios, nuestra hermana Milena Huertas, nuestro hermano Wilber, gloria a Dios, nuestro hermano Roberto, gloria a Dios, levantemos nuestras manos y démosle la gloria al que se merece. Démosle la gloria al que vive, al que reina, hermanos, en esta noche, gloria a Dios. Démosle la gloria en esta noche, hermanos, Siria, al Padre Celestial. Y dile, Señor, lléname de tu amor. Lléname, Señor, Padre de gloria, Señor, de tu Santo Espíritu. Ahí donde tú estás, gloria a Dios, dile, Señor, derrama de tu gloria sobre mi vida. Derrama de tu gloria, Padre Celestial, Señor. Sobre cada uno de nosotros. Llénanos. Llénanos, Señor, como solo tú puedes llenarnos. Llénanos, Señor, Padre de gloria, Señor, con tu presencia. Porque escrito está, gloria a Dios, que Él cuida de su pueblo, Él cuida de sus hijos. Él cuida, Padre de gloria, Señor, de cada uno de nosotros. Levanta tus manos, gloria a Dios y glorifica el nombre del Padre en esta noche. Levanta tus manos, gloria a Dios y dile, Señor, tú eres el que cuida de mí por tu gran amor. Necesito aprender. Necesito aprender. Señor, enséñame a despojarme. Necesito todo eso, enséñame a amar. Enséñame a perdonar a aquellos que me han rechazado que me han señalado Señor Padre de Gloria Señor otras mujeres se abren Señor amar Padre de Gloria Señor porque Él es quien cuida de mí sabes hermano Gloria a Dios Dios cuida de ti cuida de mí dile Señor cuida de mí en esta noche Dios cuida de mi hogar cuida de mi vida Señor en esta noche Señor Padre de Gloria Cuida de mí, si es tu amo su casa y no me cuidado, no me estoy solo porque sé que es cuida de mí. Espíritu Santo, Señor.
Señor Padre de Gloria, Señor. Me siente, Señor. Espíritu Santo, Padre de Gloria, Señor. Desciende en esta noche, Señor, sobre tu pueblo, Señor. Desciende, Padre de Gloria, Señor, sobre tus hijos, Padre Celestial, Señor. Padre de Gloria, Señor, hoy derriba toda obra de maldad, Señor, que se levante en contra de tu pueblo, en contra de tus hijos. Padre de Gloria, Señor, derriba todo obstáculo. Padre de Gloria, Señor, Padre de Gloria, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, Padre Celestial, Señor. Dios. Oh Padre de Gloria, Señor. Cuídanos, Padre de Gloria, Señor, bajo tu sala. Dice el Salmo 91, Padre de Gloria, que bajo tu sala, Señor, tú nos cubrirás. Padre de Gloria, tú derramarás. Padre de Gloria, Señor, una unción. Padre de Gloria, sobre la vida de cada uno de tus hijos. Padre de Celestial, Señor. Oh, sí, Dios cuida de mí. Cuida de mí, aun si Espíritu de Dios, Dios cuida de mí, yo amo Espíritu de Dios, y no ando solo, y no estoy solo porque Dios cuida de mí, tú eres digno, Señor, de toda gloria, Señor. Tú eres digno, Padre de Gloria, Señor, de toda adoración, Señor. Tú eres digno, Padre de Gloria, de toda exaltación, Señor. Porque hoy, Señor, yo declaro que tu gran amor, Señor, ese amor, Padre de Gloria, Señor, que tú tienes, Señor, Padre de Gloria, para con tus hijos, Señor, Padre de Gloria, Señor. Derriba toda la enfermedad y toda la dolencia y toda la angustia y toda la soledad. Hermano, ya tú no estás solo, ya no vives en soledad porque hay alguien a tu lado que se llama Cristo Jesús, hermano. Gloria a Dios que en esta noche te está abrazando, que en esta noche, Padre de Gloria, Señor, te está curando esas heridas espirituales, Padre de Gloria, Señor, causadas por las cosas del mundo causadas por la desobediencia causadas por el pecado Señor Padre de Gloria Señor Tú hoy la cura Padre Celestial en el nombre de Jesús Señor Tú derramas Padre de Gloria Señor de Tu Santo Espíritu Tú derramas Padre de Gloria Señor de Tu presencia Señor porque Dios hermanos Gloria a Dios, Dios está cuidando de cada uno de nosotros en esta noche. Dios está cuidando, hermano Teodora, el Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Dios, hermana Teodora, Dios está cuidando de ti, Dios está cuidando de tu familia, Angie, Angie allá en San, Angie García, allá en San Juanillo. Dios está cuidando de ustedes de tu madre, de tus hermanos, oh Espíritu de Dios, desciende en esta noche, Señor, como fuego, Señor, desciende, Padre Celestial, Señor, en esta noche, Señor, con una unción fresca, Señor, Padre de Gloria, Señor, sobre tus hijos, Señor, sobre tu pueblo, Señor. Padre de gloria, Señor, Padre de gloria, desciende sobre cada uno de nuestros hermanos, Padre de gloria, Señor. Hoy aquí, Señor, Padre de gloria, tal vez hay hermanos, no sé, católicos, cristianos, evangélicos, cristianos católicos, no sé, metodistas, escuchando esto. Yo quiero decirte que solo hay un Dios todopoderoso, hermano. Solo hay un Dios, gloria a Dios, al cual nosotros tenemos que arrodillarnos en estos tiempos, hermanos, y pedirle a Él, gloria a Dios, que su misericordia hoy, hermano, nos alcance, que su misericordia hoy, hermano, gloria a Dios, sea derramado, Padre de gloria, sobre cada uno de nosotros, Padre Celestial, Señor. 
un Dios en el cual hoy tenemos que unirnos en un solo cuerpo, dice la palabra de Dios, que un solo cuerpo, un solo espíritu, Padre de gloria, Señor, y ser derramada una fresca unción. Y que haya una fresca unción siendo derramada hoy, Padre de gloria, sobre tus hijos, sobre su pueblo, Padre celestial, Señor. Padre de gloria, hermano, levanta tus manos. Si tus manos se han cansado, dile, Señor, pon, ponme, ponme. Así como puso mi eh, siervos a sostener las manos de Moisés, ponme un calet ahí, Señor, a mi lado, a sostener mis manos, para que mis manos, hermanos, Señor, Padre Celestial, Señor, mis manos no recaigan, Señor, para que mis manos no se cansen, Señor, pon esos hermanos, Padre de gloria, Señor, columnas, para que nos ayudemos los unos a los otros y lleguemos hasta la meta que es Cristo Jesús, que es vida eterna, Señor Padre Celestial, Señor Padre de Gloria, porque yo hoy declaro, Padre de Gloria, Señor, que hoy se rompe, Padre de Gloria, Señor, todo yugo, toda mentira del diablo, hoy, Padre de Gloria, en el nombre de Cristo Jesús, hermana Carmen, dígalo, hoy se rompe, toda mentira del enemigo y se rompe todo yugo en el nombre de Cristo Jesús Padre Celestial hoy declaramos bendición Padre Celestial Señor sobre cada uno de tus hijos Padre de Gloria porque tú eres digno de toda gloria de toda honra de toda alabanza tú eres digno de toda adoración Padre Celestial Señor por eso hoy te adoramos por eso hoy exaltamos tu nombre, Señor. Padre de gloria, por eso hoy declaramos que el Espíritu de Dios, Padre de gloria, Señor, inunda cada uno de nuestros hogares. Que el Espíritu de Dios, Padre de gloria, Señor, hoy llena cada uno de nuestros hogares, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Deja que el Espíritu de Dios te toque en esta noche. Y el Espíritu de Dios se ve aquí, Señor, hoy abro mis manos, hoy me hago a ti, Señor. Padre de gloria, Señor, porque si me hago a ti, Padre de gloria, las cadenas se rompen, los muros del enemigo caen, Padre de gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu de Dios, oh Espíritu Santo, mi vida. Vamos a adorar ahí un momento. Póstrate ahí en tu casa y adórale al Señor. Póstrate ahí y dile al Señor. Llena mi vida, Señor, con tu presencia. Con tu amor. Gloria, Señor, que tu Santo Espíritu hoy descienda sobre. 
sobre cada uno de nuestros hogares, sobre cada una de nuestras vidas, Espíritu Santo, Señor. Espíritu de Dios, ven sobre mí, llena hoy todo mi ser, Espíritu Santo, llena mi alma. Lléname, 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 Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Señor, en tu Dios, llena este lugar, Señor, y Espíritu Santo, llena mi hogar, Espíritu Santo, Señor, llena mi corazón, Padre de Gloria, Señor. El Espíritu de Dios llena mi corazón. Que este corazón, Señor, Padre de Gloria, Señor, sea lleno de tu presencia, de tu gran amor. Que este corazón, Padre Celestial, Señor, sea inundado, Señor, por el Espíritu Santo, Padre de Gloria, Señor. Padre Celestial, Señor. Que podamos, Señor, Padre de Gloria, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, tener paz en nuestra vida, Señor. Porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor, y nos seguirás ayudando, Padre de Gloria, Señor. Nos seguirás, Padre de Gloria, Señor, Padre Celestial, dando fuerza, Señor. Siempre y cuando, Padre Celestial, Señor, no nos soltemos de tu santa presencia, Señor. Padre de gloria, Señor. Hoy nos humillamos delante de ti, Señor. Hoy, Padre de gloria, Señor, reconocemos, Padre Celestial, Señor, que sin ti no somos nada, Señor. Padre de gloria, reconocemos, Padre de gloria, Señor, que tú eres el que sostiene, Señor, nuestras vidas, Señor. Que tú eres el Padre de gloria, el bastón, Señor. La columna principal, Señor, de este mundo, Señor. Sin ti no somos nada, Señor. Padre de gloria, sin ti, Señor, somos lámparas sin aceite, Señor. Sin ti, Padre de gloria, Señor, porque tú eres el aceite. Tú eres, Señor, Padre de gloria, Señor, el que enciende la llama, Señor. Padre de gloria, Señor, en nuestras vidas, Señor. Por eso hoy te damos gracias, Señor. Por eso hoy te damos adoración. Por eso hoy te damos exaltación, Padre de celestial, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy, Padre de gloria, Señor. Tenemos que romper con toda obra del enemigo, Señor. Hoy, Padre de Gloria, es el día, Sarita, hoy es el día, Padre de Gloria, para ser transformados por el Espíritu Santo. Hoy es el día, Padre Celestial, Señor, para deshacer toda obra de maldad en el nombre de Cristo Jesús. Así es que, hermano, hermana, gloria a Dios, levántate, gloria a Dios, y resplandece. Tienes que levantarte y resplandecer, hermano. Gloria a Dios no es simplemente levantarse, resplandezca hoy, gloria a Dios. Ve al altar de Dios, ve al altar, Padre de gloria, hermano, porque tú eres el fuego que Dios quiere en esta noche. Encender. Si tu fuego está apagado, dile Señor, aquí voy hacia tu altar, aquí voy Señor, Padre de Gloria, Señor, hacia tu presencia, Padre de Gloria, Señor, aquí voy, Padre de Gloria, Señor, para que tú, Señor, derrames una fresca unción, Padre de Gloria, Señor, sobre cada uno de nosotros, Padre Celestial, Señor, oh Espíritu de Dios. Cada mañana, Señor, ha plantado Dios mi vida entera como una ofrenda para ti. 
Dios que tú seas esa leña que tú seas ese fuego hermano gloria a Dios que se va a encender de todo mi renuncia hoy a toda mentira del diablo hermanos renuncia a toda mentira ahora en el nombre de Cristo Jesús derrama hoy Padre de Gloria Señor de tu presencia sobre cada uno de tus hijos Espíritu Santo oh Espíritu de Dios eres digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza, Señor. Tú eres digno de toda exaltación, Padre de gloria, Señor. Mi vida entera una ofrenda para ti. Gracias, Padre. derramada sobre tu hogar hermano y hermana gloria a Dios cada familia gloria a Dios que hoy está conectada sea llena la gloria de Dios sea llena las bendiciones de Dios sobre la cobertura de Dios declarando Padre de Gloria Señor que ninguna plaga tocará nuestra morada declara lo hermano Gloria a Dios en estos tiempos de plaga declara que ninguna plaga va a tocar tu morada ninguna plaga tocará tus cosechas ninguna plaga tocará tu negocio en el nombre de Cristo Jesús porque veremos tu mano tu dedo puesto Señor Padre de Gloria Señor oh Padre bendito Señor en el nombre de Cristo Jesús declaramos que ninguna plaga así es que hermano si tú te quitaste la armadura recógela recógela nuevamente póntela porque tú tienes que luchar gloria a Dios diga yo soy uno de esos hombres de Gedeón valientes gloria a Dios 
Dios te anda, Dios te está llamando, hermano, gloria a Dios, en esta noche. Dios te está pidiendo, gloria a Dios, que levante, hermano, gloria a Dios, tu espada, que levante la armadura. Hoy ponte esa armadura en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Levanta la armadura. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Para cuando venga el día, hermano malo, tú estés preparado, dice la palabra de Dios. Estemos preparados. Gloria a Dios, porque hay uno que va delante de nosotros. Amén. Gloria a Dios. El Señor se llama Jehová Jireh. Gloria Amén. a Dios. Jehová Nishi. Gloria a Dios en el nombre de Cristo Jesús. Él será nuestro proveedor. Hermanos, Él levantará bandera por usted y por mí en el nombre de Cristo Jesús. Él declarará, hermanos, Él levanta la mano, gloria a Dios, y declara sobre ti, hermanos, en esta noche, sanidad, libertad en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, hermanos, Padre de gloria, Señor, lo creemos, lo declaramos en el nombre que es sobre todo nombre, hermanos. Gloria a Dios. Así es que, hermanos, en esta noche, gloria a Dios, déjate llevar por el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Y declara que ningún arma te va a tocar, hermano. Y que ninguna plaga llegará a tu casa. Ninguna plaga llegará a tu vida, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Lo único que va a llegar a tu vida, hermanos, es el amor de Dios. Amén, es el amor de Dios. No permitas que el enemigo te robe ese amor. No, te, no permitas que el enemigo, hermanos, debilite el amor hacia nuestro Padre Celestial en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios, hermanos. Qué bendición haber compartido en esta noche con cada uno de ustedes. Gloria a Dios. El próximo jueves a las 3 de la tarde por el Facebook de este Monte de Sion de las hermanas, gloria a Dios de las mujeres de la iglesia, guerreros de Jesucristo, gloria a Dios, este, la pastora va a estar ahí conectada, va a estar orando, va a estar llevando una palabra, el próximo jueves a las 3 de la tarde, es que les invitamos para que el próximo jueves a las 3 de la tarde usted esté conectada, o, o hombres y mujeres, no solo para mujeres, en general, hermanos, gloria a Dios es para todos, gloria a Dios el que quiera Entrar, gloria a Dios, y recibir, hermanos, bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y el domingo tenemos nuestro culto de bendición. Gloria a Dios, como todos los cultos, hermanos, donde siempre lo único que queremos, hermanos, es llenarnos del amor de Dios. Gloria a Dios. De que usted y yo, hermanos, gloria a Dios, nos llenemos del gozo de la presencia de nuestro Padre Celestial. Hermanos, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y que Dios me los lleve a sus hogares. Gloria a Dios lleno de la presencia de Dios. Ahí que los tengan en sus hogares llenos de esa presencia, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias.